Senhor da vida. Permite que nos reunamos em teu nome nesta noite bendita de felicidade e esperança para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao teu coração augusto nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por tua vontade vigilante e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre Te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos... Neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó oh, Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de mil recursos diferentes a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó oh, Pai compassivo, que felicidade maior que esta a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Se louvado por todos os milênios dos milênios, se glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação, Agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja.
quanta luz deste ambiente descendo sobre nós vibrando em nossas mentes quanta luz Está no item o Código Penal da Vida Futura. Que eu peço permissão para ler três artigos. É um código. Que podem ser resumido na expressão mais simples. Não há criatura humana que não seja capaz de entender a simplicidade desse mecanismo. A vida é uma gleba, é um terreno que cada um de nós recebe. Uma terra dadivosa, mas você só colhe aquilo que cultiva. É simples. É muito simples. Mas isso vale para todos os níveis da nossa existência. Todos os níveis. Se você cultivar, se você cuidar, você colhe. mas só colhe a planta que escolheu. Então não há um Deus juiz. Não há um Deus emitindo sentenças condenatórias. Não há ninguém condenando a sua conduta. Não há um Deus se irritando com a sua personalidade, com as suas escolhas. Pelo contrário. Deus é infinito amor. Há uma página no livro Pensamento e Vida do Benfeitor Emmanuel. Uma página que merece a reflexão de todos nós espíritas. O capítulo se chama Amor. 
e Emmanuel diz assim, Deus ama igualmente tanto o verme quanto o anjo que o representa junto ao verme. E é assim que numa mesma árvore se aninham os pássaros e as serpentes. A mesma seiva de amor. Você é tão amado quanto o maior criminoso da terra. Mas tem mais. Você não é amado por Deus quando se torna algo. Quando você iniciou sua jornada evolutiva, você já era infinitamente amado. É isso que Emmanuel está dizendo. Deus ama igualmente o verme, tanto quanto ao anjo que o representa junto ao verme. Nós somos integralmente respeitados por Deus, independentemente da escolha que você faça, seja ela tenebrosa ou luminosa. Só tem um detalhe, a existência é uma gleba e você colhe aquilo que cultiva. Então não se trata de Deus estar triste com você. Porque Deus nos ama infinitamente. E diz o benfeitor, Druso, tolera o inferno, assim como um pai que acolhe um filho coberto de chagas. é a nossa escolha a partir dessa contribuição do codificador Allan Kardec nós fomos investidos num pensamento religioso que nos conduz à responsabilidade integral seres inteiramente responsáveis integralmente responsáveis nos mínimos, nos mais mínimos gestos. É assim que simpatia é um plantio. É um plantio. E eu peço permissão para aliviar um pouco o tom e contar uma anedota mineira. passava uma pessoa pelo interior de Minas Gerais e um agricultor estava na porta do sítio e como a pessoa estava interessada em adquirir um terreno perguntou para ele essa terra dá mandioca? dá não senhor dá milho? dá não senhor essa terra dá abóbora, batata? dá não senhor mas nada que plantar nessa terra dá? se plantar dá se plantar dá assim é a vida simpatia é plantio alegria é plantio alegria não é um acontecimento alegria é uma colheita Porque não existe só verão. Existe primavera, verão, outono e inverno. Então, todos nós teremos dias difíceis. Mas isso não tem nada a ver com alegria. É 
é que nós fomos educados em mais de 1500 anos a acreditar que são os fatos exteriores que determinam o nosso estado interior. Então eu acredito que se eu tiver determinada quantia de dinheiro, eu sou alegre. E quando você conversa com criaturas que têm essa quantidade de dinheiro, você vai ver que eles estão preocupados. Não é bem assim. Não é tão simples assim. Alegria é algo que você ara a terra, joga semente, aduba, rega, poda, tira o mato. Alegria é um cultivo. E se você plantar e cuidar, você vai colher. É da lei. Amor, simpatia, benevolência, alegria, perdão, são frutos. Mas não nos enganemos, diz Emmanuel. Se você plantar alface hoje, possivelmente uma semana e meia, duas, você já está colhendo. Mas não é assim com o café. Se você plantar o café hoje, possivelmente só colherá daqui 5, 6 anos. E que trabalho é cultivar? Assim também a vida. Por isso a doutrina espírita, trazendo progresso ao pensamento religioso, nos ensina. Nos ensina que... União conjugal feliz é plantio de 500, 600, 700 anos. Você começa a plantar hoje para ter um casamento feliz daqui cinco séculos. Sogra amorosa, mil anos. cultivando, plantando, adubando, regando é o que nos ensina a espiritualidade Emmanuel diz no livro Consolador o gênio é obra dos séculos dos séculos você vê uma pessoa nascer e se tornar um gênio na matemática, na física, na música, na dança é obra de séculos de dedicação dezenas de encarnações porque não existem privilegiados na família de Deus existem bons agricultores e maus agricultores é assim dá trabalho para ser antipático dá trabalho para você ser uma pessoa antipática demora duas vidas no mínimo você tem que começar não dando bom dia não dá boa tarde, não dá boa noite não cumprimenta ninguém se acha superior aos outros e aí você vai cultivando vai cultivando e a providência divina é tão amorosa que ela vai mostrando é isso mesmo que você quer colher? É isso mesmo? Ela começa a mandar na sua vida, começam a passar pessoas na sua vida para te mostrar o resultado. Para você observar. Ninguém tomba instantaneamente. Para cair leva tempo. É um processo. É um cultivo. E são essas leis simples que Kardec foi extraindo da observação da vida e da natureza. Simples. 
nós somos seres responsáveis, mas Emmanuel, ampliando o pensamento, nos diz assim, nós residimos no universo em condomínio com Deus, condomínio, Deus é vizinho e dono, ele dá a vida, dá o corpo, dá as relações afetivas, concede as oportunidades, entrega a semente, entrega o adubo, entrega a água, entrega a terra, entrega o arado, mas alguém tem que plantar. Alguém tem que plantar. A maior parte incumbe a Deus, mas uma parte nos diz respeito. E é por isso que Kardec vai dizer, a alma, artigo 1 do Código Penal da Vida Futura. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências, consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Simples. E ele prossegue. A completa felicidade prende-se à perfeição. A completa felicidade prende-se à perfeição. Está em francês, eu vou traduzir para mineirês. Quer um casamento 100% feliz? Transforma-se no espírito puro e espera o seu cônjuge virar espírito puro. 100% feliz, claro. Porque a felicidade completa está ligada à perfeição. Seres imperfeitos não conseguem ser completamente felizes. Por quê? Por quê? Ele vai explicar. Saiu aqui, mas a gente vai achar. Uhum. Por uma razão muito simples. Kardec conduz o pensamento da seguinte maneira. Toda imperfeição, toda imperfeição traz uma infelicidade. Achei. 108. Toda imperfeição é, por sua vez causa de sofrimento e deprivação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. É sério isso. A menor e mais imperceptível imperfeição gera um sofrimento. Por quê? Porque a nossa imperfeição atrai pessoas e circunstâncias que sintonizam com essa imperfeição. Do mesmo modo que cada qualidade atrai circunstâncias e pessoas que se afinam com essa qualidade. Então a gente brinca, mas é sério. Como que duas criaturas imperfeitas podem experimentar um relacionamento completamente feliz? Não há como. Porque a imperfeição de um e a imperfeição do outro gera sofrimento. 
não porque Deus está punindo não é punição é consequência é lei é lei eu me lembro que tomei contato com um caso de um antepassado da família do meu pai um, bis, um, tatara, um bisavô extremamente teimoso ele foi com a esposa em um lugar chupou uma laranja gostou muito daquela laranja pegou a semente e falou vou plantar o problema é que aquela laranja era fruto de uma enxertia então os agricultores na verdade pegaram uma muda de limão que era o chamado cavalo é assim o nome da agricultura e enxertou a laranja porque a base é forte é uma planta brava e a laranja é uma planta mais frágil quando você coloca nesse enxerto, né, corta e amarra, a laranja se beneficia dessa base forte. Mas se você colher a semente e plantar, nasce limão. Nasce limão. E ele então encheu a mão de semente e foi para sua casa, no interior de Minas. E plantou nasceu limão o nome dele é Isidro Pedra e ele sentava descascava e chupava o limão e a esposa falava Isidro, isso é limão é laranja, eu que plantei plantei e a vida é assim só que na maioria da, dos casos nós encarnados procedemos ao contrário negamos que plantamos ou estamos acreditando que o nosso plantio é um, quando na verdade é outro. É outro. É isso que Kardec faz questão de frisar na obra Céu e Inferno. Tira essa visão de Deus que pune, de Deus que se irrita, de Deus que fica bravo. Isso não existe. Existe Deus que dá a cada um segundo o seu plantio é da lei mas isso não deveria desanimar nenhum de nós porque isso significa que você pode alterar a sua sementeira agora agora você pode alterar o seu método de cultivo agora. Está na sua mão. E basta um gesto de mudança para que os espíritos superiores venham em nosso auxílio colaborar na regeneração da nossa gleba. Porque o universo é regido pela misericórdia divina. Eu vou dar um exemplo para provar que eu não estou tirando isso da minha cabeça. Quem aqui já leu o livro Nosso Lar? Ok. No livro Nosso Lar, o autor espiritual do livro é um médico. Viveu no interior aí. A mãe era uma dona de casa. 
o pai, segundo ele, dono de grande propriedade rural. Mandou o filho para uma capital para que ele estudasse medicina. O filho era mimado pela mãe. Mimado no bom sentido. Recebia todo o carinho, todo o amparo, toda a ternura, todo o amor da mãe. O pai, orgulhoso do filho, filho médico, investiu grande soma de recursos para que o filho pudesse estudar, era um comerciante bem sucedido, um agricultor bem sucedido e tinha duas amantes, a esposa mais duas, e vivia naturalmente. E a esposa, um anjo. E talvez você esteja pensando aí, num julgamento moral. Talvez você esteja pensando que Deus está num trono, falando assim, vai sofrer. Não. O filho desencarna antes da hora, no suicídio indireto, porque ele não diz explicitamente, mas dá para deduzir, excesso na alimentação e bebida. Castigo? Não. Consequência consequência se você começar a derrubar corrosivo em cima dessa mesa o que, que vai acontecer com ela? vai ser corroída se você começa a colocar substâncias de modo indiscriminado se isso se torna um hábito se isso passa a dominá-lo se você passa a não ter controle mais e começa a ingerir excessivamente, isso terá uma consequência no seu órgão físico e nos seus órgãos espirituais. É plantio. E dá trabalho para você prejudicar um perispírito. Leva tempo. Dá trabalho. Você precisa de anos, você precisa de um hábito, de muito tempo, até você conseguir destruir um órgão espiritual. Não é assim de um dia para a noite. A não ser naqueles gestos tempestuosos, porque tem alguns, alguns plantios que são catastróficos. Como diz o benfeitor Druso, em três segundos você pode cometer um ato que vai comprometer cinco encarnações. Por exemplo, o suicídio. O suicídio é um plantio que você planta agora, cinco segundos você já está colhendo. Mas é um plantio. Então o filho desencarna antes da hora, fica oito anos no umbral, é acolhido, e o pai? O pai estava no umbral com as duas amantes. É a colheita. E a mãe? A mãe estava numa esfera superior à colônia de nosso lar. Depois que André Luiz se recupera, 
e isso é bom que nós espíritas leiamos isso duzentas vezes duzentas vezes André Luiz depois que se recupera é admitido como cidadão em nosso lar começa a realizar o trabalho a mãe vem visitar e ele pergunta mãe e o papai? se nós fôssemos agir segundo o pensamento religioso antigo o que, que nós diríamos? vai ficar no inferno a eternidade não é assim? não é assim que a pessoa que não ama fala? quem só pensa age assim porque é fácil você aplicar uma pena em quem você não ama Entende? Para um juiz, a coisa mais fácil é sentenciar o filho dos outros. O duro? A lei nem permite isso. Mas digamos que fosse possível. Você ter que dar uma sentença no seu filho. Olha, eu já vi cada coisa eu já vi cada pessoa inflexível e aí o filho cometeu um homicídio e aí quem era inflexível, intolerante começa a falar em misericórdia, em perdão oh, mas agora você está falando em misericórdia? no novo pensamento religioso inaugurado por Allan Kardec o que a lei do progresso fez com o pensamento religioso depois de Kardec nos ensinou o que? abre aspas, Chico Xavier a justiça divina paira no mesmo nível da misericórdia fecha aspas André Luiz pergunta para a mãe, mãe, e o papai? Não se preocupe, meu filho. Desde que seu pai chegou ao mundo espiritual, eu o acompanho a ele e as nossas duas irmãs. Então, André Luiz já ficou pálido. Irmãs. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Por que, irmã? Que ela poderia falar. Eu acolhi seu pai e as duas amantes dele. E as nossas, e as suas duas irmãs. E ele ficou calado. A mãe está na esfera superior a dele. Ela sabe o que está falando. E ela disse, sabe o quê? Eu voltarei à vida física. Receberei novamente seu pai como marido. e as nossas duas irmãs como filhas meu Deus só uma misericórdia infinita para reger o universo porque agora pode ter dentro da sua casa uma filhinha linda que você beija abraça, tem uma maior xodó com ela, a mamãe também abraça, e que na verdade é um amante do marido. Que foi recebida dentro do lar, para que a gente aprenda a transformar as nossas afeições. Transformar as nossas afeições. 
convertendo-as de fonte de desequilíbrio em amor genuíno e puro mas é amor sempre foi sempre foi só que o amor pode ser mal direcionado ou bem direcionado por que que Deus não acorrentou o pai de André Luiz e ficou dando açoite nele por 50 anos sabe por quê? o pai de André Luiz terá uma longa colheita pela frente porque ele semeou alguma coisa no psiquismo dessas duas mulheres não pense que elas terão um temperamento dócil são mulheres caprichosas temperamento difícil e quando essas filhas atingirem a idade da adolescência esse pai vai chorar vai chorar vai chorar porque vai ter que entregar o amor para outro hora que entrar alguém dentro de casa, vim pedir a mão da filha, hoje nem, antigamente né, que hoje já não, nem pede a mão mais né, mas eu vou falar que fica mais bonitinho né, pra palestra fica mais, então chega lá, vim pedir a mão da sua filha, namoro, ou então quando ela chegar, fala assim, pai tô namorando, pra... o... ele vem almoçar hoje aqui em casa, Hã? quem? meu namorado um mundo de emoções vai passar no coração desse pai porque ele terá que aprender a transformar o seu amor de amante em amor de pai Deus não quer destruir o amor, mesmo o amor mais equivocado é amor, ele só precisa ser aprimorado. E a mãe de André Luiz precisava reencarnar? Precisava? Precisar não precisa, mas vai dizer isso para quem ama. vai dizer isso para quem ama certa vez o Chico entrou numa penitenciária uma atividade espírita e uma senhora perguntou nossa Chico, deve estar cheio de obsessor aqui Ele falou, não minha filha, você está enganada está cheio de mãe o que os obsessores tinham que fazer já fizeram aqui está cheio de mãe o inferno está cheio de mãe. Pai, irmão, irmã, pessoa que nos ama. Está lá, de vigília. De vigília. De vigília. Eu me lembro de um caso pitoresco de a obra de, da obra de André Luiz. Vitoresco, daquele companheiro que estava no mundo espiritual há 20 anos trabalhando se desequilibra completamente quando sabe que a filha estava doente prestes a desencarnar e que o seu genro estava com uma amante dentro de casa é. e o André Luiz vai com ele até um lugar onde o genro estava e era uma boate A filha quase desencarnando e ele lá numa boate. O 
André Luiz entra normal, benfeitor normal. Quando ele vê o genro, ele corre para diante do genro e começa a dar soco. Esse companheiro, ele trabalhava há 20 anos no mundo espiritual, dando orientação para espíritos. 20 anos. Estava ali dando soco no genro. Mas não é isso que eu quero destacar. Numa boate, eu também não vou entrar muito em detalhe, todo mundo já sabe o que é. De repente, uma senhora se desloca, vem até ele e diz, que isso meu irmão? Não é assim que se resolve. Não é assim que você vai ajudar sua filha, nem seu genro. Aquela era uma senhora cuja tarefa espiritual era ficar na boate para tentar ajudar e recuperar os frequentadores daquele local. Você ficaria feliz com a tarefa dessa? 50 anos de doutrina espírita, você desencarna, chega no mundo espiritual, o Claren... vou pôr até o Claren... o Clarencio te recebe, nossa, minha irmã, você está com uma ficha tão bonita, de trabalho, né? 50 anos dedicados à doutrina, vou te dar uma missão importantíssima, tem uma boate em Rio Preto, de striptease e nós estamos precisando de um coração materno que faça um plantão de 12 por 12 mas não preocupa você vai trabalhar só sexta, sábado e domingo que é o dia que a boate enche você pega às sete da noite da sexta e larga às sete da manhã às sete da noite do sábado e às sete da manhã do domingo e às sete da noite do domingo e larga às sete da manhã na segunda como nós confiamos muito em você porque essa tarefa não é para qualquer espírito é só para os que amam é só para os que amam e eu acabo de ler o livro Ação e Reação. E o livro Ação e Reação fala de um posto de atendimento em regiões infernais do mundo espiritual. Lá André Luiz encontra Druso e Silas. não é trabalhar numa região infernal para você trabalhar num lugar desse você tem que viver lá e o Silas estava há mais de 20 anos morando no inferno Quem é? nós estamos fazendo inscrição aqui no final o João Lúcio está com a lista recrutando quem quer trabalhar entende? Entendem? Então, por que essa visão de inflexibilidade divina, se o universo é regido pelo amor de Deus? Deus só ama. O sofrimento é responsabilidade minha. Só minha. Deus está com a mão cheia de dádiva. Deus está com a mão repleta de felicidade. Agora, quem diz que nós temos coragem de esvaziar a nossa? É isso que Kardec vem ensinar. É isso. O difícil é convencer uma pessoa. Ah, meu amigo... Tira toda essa plantação e planta coisa nova. Isso é difícil. Abrir mão do que você plantou para plantar algo novo 
é um desafio é desafiador e é assim que Deus vai dissolvendo os nossos enganos no lar nas relações entre parentes nas relações pai e filho nas relações conjugais por quê? porque Deus quer que os equívocos do passado sejam solvidos com amor nem sempre é possível porque nós somos tão empedernidos no mal que somos capazes de odiar até mesmo aqueles da parentela consanguínea tem criatura que recebe um desafeto como filho e tem coragem de matar o filho é, uma, é um processo é um processo então nesse ano em que o céu e o inferno se completa completa 150 anos o que, é que nós podemos dizer? precisamos estudar essa obra mas renovar nosso pensamento porque tem muito espírita lendo o livro céu e inferno pensando com a cabeça da idade média achando que Deus está com um fuzil para te atirar querendo te ver tombar mas a verdade é que nós só estamos tombando por vontade própria porque tem centenas de mãos agora ao nosso lado tem amigo espiritual aqui que está chorando porque conseguiu trazer o tutelado hoje porque sabe que hoje vai mudar o pensamento dele porque ele fica 24 horas com o mesmo pensamento então não adianta ir sem benfeitores para a casa dele, porque ele não muda o pensamento. Então conseguiu trazer ele para cá, alguns vieram até forçado, né? Aqui ele dá uma distraída, muda o pensamento e o benfeitor consegue falar o coração dele. Meu filho, eu estou te esperando. Não consigo mais ficar sem você. Vem para a sua família. Resolve o que você tem que resolver. cumpre com resignação aceita suas provas todos os que te amam estão te esperando você é amado você é aguardado ansiosamente parábola do filho pródigo você é aguardado com festa mas ninguém pode caminhar por nós Ninguém pode ferir a lei para nos auxiliar. Uma parte nos compete. E nós precisamos agora, com a abençoada doutrina espírita na mão, dar esse passo. Mudar nossos sentimentos, mudar nossos pensamentos, nossos gestos. Pequenos exercícios, pequenos exercícios que têm grandes resultados. Por exemplo, nunca reclame de mais nada. Eu pus essa meta para 2015, essa é a minha meta em 2015. Abri uma nota, toda vez que eu reclamo eu anoto. Eu abandonei o caderno, estou anotando agora no iPad, porque não encontrei um caderno tão grosso. Ele está sempre reclamando. E a reclamação é um problema, porque a reclamação é um hábito. Então você pode chegar para a criatura e fazer isso aqui. Você faz isso aqui, ó. Meu amigo, estou te dando uma água fresca, água mineral, com todo carinho. Aí ele fala, mas o copo não está cheio. Porque a mente está viciada em procurar defeito.
isso é sério a gente fala assim num tom de brincadeira mas é sério porque o inferno é algo que a gente carrega nos olhos se você tiver inferno nos olhos você só enxerga demônio você não consegue ver nada de bom acontece acontece que o universo é dirigido por Deus então o melhor está sempre acontecendo em tudo em tudo há um lado positivo por isso Paulo nos ensina, em tudo dai graças. Agradece tudo. Seja grato. Seja grato. Saiba reconhecer. Que importa se o copo não está cheio? É água limpa. É água fresca. Aproveite. Aproveite. Eu me lembro de uma frase do Chico que só agora está fazendo sentido para mim. O Chico dizia assim, já que nós estamos encarnados, vamos ficar o máximo possível. É tão difícil encarnar. É tão difícil. Tanta coisa teve que conjugar. Não basta você estar tá lá no mundo espiritual, e falar, eu quero encarnar, agora eu vou resgatar tudo. Não é assim não. No livro Ação e Reação, o Silas está há 20 anos esperando. Sabe por quê? Porque a alma que ele precisa resgatar os débitos com ela, ele não a encontrou. Ele não sabe onde ela está. E o André Luiz pergunta, mas não é possível, Silas? Será que os nossos benfeitores não sabem? Eles sabem. Mas André, os benfeitores não podem resolver nossos problemas por nós. Dizem eles que faz parte da minha colheita experimentar a dificuldade em encontrar o meu adversário. Tá, 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 já estava tudo programado. Todo mundo esperando uma. Uma criatura. E sabe qual foi o caso? O pai era um advogado, muito bem sucedido, com muitas posses, uma mãe muito bondosa e o filho, que era o Silas. Formou-se, mas não precisava trabalhar, resolveu ser solteirão, mas o problema dele era com posse, muito apegado à posse. Quando a mãe desencarnou, ele logo ficou tão preocupado com a herança que até o pai assustou. E ficou ali aguardando o pai para herdar tudo. Acontece que o pai, com 65 anos, casou-se com uma jovem de 32. E ele, agora assustado, com a perspectiva de ter, de, de ter que dividir a herança com a nova esposa do pai, assassinou-a, envenenada. Ok. A mãe está disposta a reencarnar para ajudá-lo. Ele já está pronto. O pai já topou. E a madrasta? 20 anos não encontrava ela. Não encontra. E ele contava isso para André Luiz chorando. Tudo que eu quero é encontrá-la para nascer logo e fechar essa fatura que eu preciso subir. Imagina um espírito que tinha décadas e décadas de serviço prestado nas regiões infernais. Um espírito nobre, mas que não conseguia subir porque tem esse vínculo que precisa levar 
porque a gente não entendeu ainda que eu não firo ninguém eu só firo a mim mesmo toda vez que eu prejudico alguém eu estou ferindo a mim mesmo para me curar eu preciso ajudar a quem eu prejudiquei ajudar ajudar olha a complexidade disso então estar encarnado é uma bênção agora eu acordo todo dia faço prece por todos os parentes difíceis Deus muito obrigado e começo a citar nominalmente é uma bênção ter um parente difícil é uma bênção nós ainda brincávamos ontem o Quincas nos contava uma pessoa entrou no seu escritório e furtou um tanto de propriedade que ele adquiriu com muito custo muita dificuldade e então ficou fica chateado né? é uma experiência ruim então chegou para conversar com o Chico falou, nossa Chico aconteceu isso, isso, isso o Chico chamou meus irmãos, todo mundo, todo mundo, vem para cá o Quincas acaba de devolver o que não era dele <risos> acaba de devolver o que não era dele são esses são esses segredos são coisas você pode falar assim ah, mas isso é um pouco de exagero então eu vou contar uma experiência aqui tem uma pessoa que eu conheço toda vez que a gente vai para algum evento é uma pessoa amiga, conhecida toda vez que vai para assim, 70, 100 carros adivinha qual é o único carro que eles vão lá, rouba o retrovisor fura pneu, acontece alguma coisa o dele é o único eu já até evito parar o carro perto dele porque vai que a, o magnetismo pega magnético magnético se tiver na sua aura você vai atrair vai atrair porque o inferno é aquilo que já está dentro de você você só não viu ainda Bom, mas vamos ver isso. O negócio é tão sério que até o, 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 o... Até o iPad aqui está tocado. Está sensibilizado com, com isso tudo. Então nós temos uma palestra no livro Nos Domínios da Mediunidade o benfeitor Albélio, espírito luminoso, que vem dar um curso no mundo espiritual, vem de esferas superiores, ele diz assim, não ignoramos que o universo a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos nós partilhamos do pensamento divino em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria dentro do limite de nossa evolução espiritual da superestrutura dos astros a infraestrutura subatômica tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Traduzindo, o oceano é o fluido cósmico, que nos ensina André Luiz, é a matéria mental de Deus. 
tudo o que existe no universo é coagulação do fluido cósmico. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Dá uma olhada para o seu corpo. Tem 50 trilhões de células. E eu não vou dizer o número de átomos que tem. Tudo isso está girando em torno do teu espírito, que o seu espírito é um sol. E tudo isso são princípios inteligentes que estão orbitando em torno de você. Só que tem um detalhe. Tudo isso é feito de fluido cósmico. Então, todos os elétrons do seu corpo são fluido cósmico, matéria mental de Deus. Deus está dentro de você. Não está fora. Deus não está lá, porque não tem lá. Não existe lá. Só existe aqui. Tudo que está acontecendo aí com você, tudo, tudo, está na matéria mental de Deus. Então ele sabe até o que você não sabe. Não tem essa op... não existe fora de Deus. Esse lugar não existe. Da mesma maneira que para um peixe não existe fora do oceano, fora do rio, não existe. É isso que o benfeitor Albério está nos ensinando. E ele diz mais: Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. Podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é peculiar. É o que nós já comentamos, que os espíritos não cansam de dizer está no livro Mecanismo da Mediunidade e no livro Pensamento e Vida. Cada um de nós tem um ambiente psíquico que é feito da nossa matéria mental, que é nada mais, nada menos que uma transformação do fluido cósmico. Então, até o seu pensamento é artesanato da matéria-prima de Deus. Só que tem um detalhe. O nosso pensamento tem cor, tem cheiro, tem peso e outros elementos imperceptíveis para alguns, mas profundamente perceptíveis para quem tem um mínimo de sensibilidade. É assim que, quando você entra em contato com alguém cujos pensamentos vibram numa faixa muito densa, você sente até sonolência. As plantas são os seres mais sensíveis. Tem pessoas que se passarem aqui e tiver planta, morre tudo. O cheiro é insuportável. Toda ideia que você alimenta se transforma numa forma pensamento. Então tem criaturas que estão acompanhadas de várias figuras, mas não são espíritos não, são formas pensamento. É como se fossem bonecos de gesso que o acompanham. Basta que os espíritos cheguem, olhem para o nosso campo mental e eles dizem assim esse aqui roubou cinco mil reais trabalha em tal e tal lugar 
fez isso, isso e isso, come isso, isso e isso, pensa isso, isso e isso, e está programando isso e isso. Nós temos um exemplo nítido no livro Ação e Reação, no capítulo chamado Débito Agravado, no marido que começa a planejar o assassinato da própria esposa. E o que que André Luiz narra? E os Silas, eles chegam, não precisa de testemunha, não precisa de ninguém acusar. Eles chegam perto do cidadão, olham para o campo mental dele, todo o plano dele já está no campo mental. O revólver que ele ia utilizar, que hora que ele queria matar, qual que era o plano, quem que ele tinha pedido ajuda, já estava tudo lá. Agora o mais incrível, assim que tomou forma a ideia do assassinato, a casa dele já estava rodeada de espíritos criminosos e assassinos, desencarnados. Eu fiquei assustado, depois eu fiquei tranquilo. Fiquei assustado, fechei o livro, comecei a olhar pelas janelas do apartamento lá de casa... Depois sabe o que eu percebi? Está nas minhas mãos. O dono dos meus pensamentos sou eu. Sou eu. Por isso que os Espíritos dizem, faz uma prece de manhã. Faz uma prece antes das refeições. Leia uma página. Porque a gente toma banho, eu espero. Escova dente também, faço votos. Quantas horas nós gastamos por dia para deixar o nosso corpo limpo? Não vou perguntar para as mulheres, que aí, né, gente? Aí não vale. E o nosso pensamento? Quantas horas nós dedicamos para a limpeza e purificação dos nossos pensamentos? É? Quanto tempo? E ele é um imã. Ele atrai. E o que, que os espíritos vão nos explicar? O que é o inferno? O inferno é um condomínio de gente que gosta da mesma coisa. Não é nada. O céu também. E é curioso que as regiões infernais do mundo espiritual, elas são subdivididas. Tem o bairro dos assassinos. São espíritos que durante a encarnação assassinaram o outro. Todos se reúnem. Mas não é porque veio uma polícia e ficou esperando a pessoa desencarnar, na hora que ela desencarnar, colocou uma algema na mão dela e levou agora, eu vou te levar para o bairro. Não, é magnético. Você é atraído. Tem a região das pessoas que têm o hábito de fazer comentários pejorativos com relação aos outros. Vulgo fofoquê. Todos se atraem. E o que, que eles fazem no mundo espiritual? Falam mal dos outros. E assim vão se formando comunidades, comunidades, aos revoltados, àqueles altamente inteligentes, mas profundamente perversos, que comandam massas, é natural, é da lei. É da lei. 
e você só recebe comunicado de pessoas para as quais você ligou. O telefone está na nossa mão e ele se chama pensamento. Mas não é o pensamento na visão comum. O pensamento aqui é o que Emmanuel define no livro Pensamento e Vida. Porque o pensamento para os espíritos, ele é formado dos nossos sentimentos e das nossas ideias. Então você pode pensar assim. Eu quero ajudar aos outros, mas o sentimento que está te inspirando, na verdade, é a autopromoção. Então, o seu pensamento tem a qualidade do sentimento, não da ideia. Por isso que os Espíritos dizem a Kardec, no livro dos Espíritos, para nós, a intenção é tudo. A intenção é tudo. Qual o propósito da tua ação? É isso que te define. Porque nós podemos ter uma mãe falando firme com o filho, dizendo palavras duras para ele, mas fluindo dela um sentimento de profundo amor e cuidado. Como nós podemos ter uma mãe que só fala assim, e fluindo dela, um sentimento de desleixo, minimamente preocupado com a educação do filho. Está querendo ficar livre do trabalho, da responsabilidade da maternidade. Então ela só fala assim. A intenção é tudo. E é ela que define a qualidade das nossas relações espirituais, não tem mágica. Ninguém é acompanhado por Espírito Superior porque é bonzinho. Você só é acompanhado por Espírito Superior se estiver vibrando na faixa do Evangelho do Cristo. Porque os valores do céu são os valores do evangelho fraternidade humildade caridade perdão indulgência misericórdia acolhimento gratidão a Deus fidelidade a Deus esses são os valores do evangelho quem vibra nessa faixa atrai matematicamente é lei da física lei da física é por isso que nós temos um, uma questão muito séria o Quincas o Quincas acompanhou isso. Chico Xavier era portador de múltiplas mediunidades. Pode diminuir só um pouquinho esse? Incalculáveis mediunidades. Incluindo a mediunidade de cura e a mediunidade de efeitos físicos. Quantas pessoas formavam fila para entregar o lencinho para o Chico? O Chico pegava no lenço, o lenço ficava molhado de perfume. Ou visitava o Chico com algum problema e o Chico tocava na pessoa e dizia assim, vamos ter fé, meu irmão, Jesus vai te curar. Já estava curado. Mas, o benfeitor Emmanuel foi incisivo com Chico Xavier. 
o teu compromisso é com o livro, porque o livro educa, educa, não é instrui e nem informa, e esse é um ponto que nós precisamos destacar, Kardec entrevistou dezenas de espíritos, mas ele não fez revista de fofoca, toda vez que ele perguntava algo para um espírito, tinha uma função educativa, não era só curiosidade, o que, que você está fazendo aí? o que, que você está comendo? qual que é a cor da sua roupa? que passa de dentro vocês usam no mundo espiritual? vocês têm cárie? tem dentista aí? aí os espíritos chegam e falam assim meu amigo você recebeu no teu lar os teus desafetos espirituais, não preocupa com isso não, trata de reconciliar com o teu adversário, é para isso que você encarnou, curiosidade em excesso atrapalha, curiosidade é boa, quando ela está a serviço da caridade, é importante isso então não é o livro que instrui a obra de Chico Xavier não é uma obra para dar notícia sem sentido é uma obra para educar cada caso é cuidadosamente selecionado para nos trazer uma lição de vida lição de vida eu leio e saio transformado, esse ano de 2015, aliás, já no final do ano, eu tinha me feito a proposta de reler toda a obra de André Luiz, senti um, um chamado, um desejo, de reler toda a obra de André Luiz, mas não ler na sequência, ler sem sequência, e peguei então o Ação e Reação, e eu tenho comentado com todos os amigos, até com a minha esposa, com todo mundo. Eu estou, me senti, eu, eu estou profundamente abalado. Me sentindo como uma criança indo para a evangelização da infância. Porque depois de 26 anos de doutrina espírita, eu estou encontrando coisas nessa obra que eu nem imaginava que tivesse nela. Mas é natural isso você vai amadurecendo, a vida vai amadurecendo, os sofrimentos vão chegando, vão sensibilizando o nosso coração, as dificuldades da vida vão ampliando a nossa percepção, e é uma experiência transformadora. Depois da leitura do Ação e Reação, que descreve essas regiões infernais do mundo espiritual, e eu aconselho a leitura do céu e inferno acompanhado de ação e reação e do livro libertação a leitura conjugada quando eu terminei de ler a obra me deu uma felicidade de estar encarnado uma felicidade de ter sofrido tudo que eu já sofri na minha vida tudo agradecendo cada momento de sofrimento, de dificuldade de luta um por um e lembrei-me da poesia de Cassimiro Cunha que diz assim não te esqueça que somente a dor do mundo te pode regenerar
eu disse dor, não disse sofrimento, porque sofrimento é uma opção, a dor você não escolhe, sofrimento é uma reação psicológica, que você adota, você adota, nós podemos citar simples, simples, sem muita filosofia, esse roteiro aqui em Rio Preto foi cancelado. Ele seria outra data. Mas nós não podemos cumprir o compromisso? Porque eu fiquei 45 dias sem andar. E quando eu estava na cadeira de roda e cheguei no hospital e vi um cego dez vezes mais feliz do que eu, eu falei assim, eu estou sofrendo porque quero. Porque não tem condição desse cego do meu lado estar tá mais feliz do que eu. Eu só estou na cadeira de roda. Eu só não estou andando. O um sofrimento é um fato da vida. Não tem como viver sem dor. Ainda que você faça tudo certo, alguém que você ama faz uma coisa errada. <risos> Quem é mãe sabe. Não é isso? Quem é mãe, quem é pai sabe. Não tem como. Agora, sofrer é uma opção. Isso quer dizer que céu e inferno é uma atitude mental. Não é um lugar. É uma opção você escolhe o céu, escolhe o inferno. E para construir um inferno, dá um trabalho. Somente pessoas muito competentes vão para o inferno. Precisa muito talento. Muito talento. É claro, para você fazer o mal, você tem que ter muita estratégia. Fazer o bem é a coisa mais simples do mundo. Não é, Quintas? Fazer o bem é simples. É tão simples. Você chega, dá um bom dia para uma pessoa, fala uma coisa positiva, ela te conta um problema, você fala, olha, tem um livro aqui. É um gesto tão simples. Você pode fazer um bem incalculável. Agora, prejudicar, você tem que parar, tem que pensar, tem que criar uma estratégia. Como é que eu vou prejudicar fulano? Aí você fica pensando, como é que você vai fazer, que fofoca que você vai inventar, que mentira que você vai inventar, como é que você vai tirar. É, é, é uma estratégia. Dá trabalho. Pode parecer uma brincadeira, mas não é. É por isso que Jesus diz, meu fardo é leve. Fardo pesado é prejudicar os outros. Fardo pesado é fazer o mal. Esse tipo de construção é demorada, é lenta, é trabalhosa. Ninguém vai para o inferno assim de uma hora para outra, não. Você vai entrando aos pouquinhos. Você começa a visitar, daqui a pouco você frequenta. Daqui a pouco você já tem carteirinha de sócio. Quando você assusta, você já comprou um imóvel e é proprietário. Está morando. Não é assim de uma hora para outra. E é importante que no estudo do céu e inferno, nós enfatizemos isso. É importante deixar isso claro. O controle remoto está na sua mão. Nenhum de nós tem controle sobre o que vai acontecer conosco. Nenhum de nós. Mas eu tenho controle sobre como eu vou me comportar. Ah, isso eu tenho. Isso eu tenho.
Então tem criaturas que já são capazes de carregar o céu para onde elas vão. Onde ela chega é céu. É céu. Em compensação, tem outros que carregam tempestades. Tempestades. E como é que a gente percebe isso? Nos mínimos gestos. Nos mínimos gestos. Então nós gostaríamos de concluir dizendo que a doutrina espírita trouxe uma contribuição valiosíssima para o pensamento religioso do mundo. Não importa a escola religiosa, todos os católicos podem se beneficiar das bênçãos da doutrina. Todos os evangélicos, nossos irmãos queridos, podem se beneficiar da doutrina. Todos os budistas, todos. E sobretudo nós, os espíritas. Porque isso aqui não é um patrimônio de espíritas, é um patrimônio da humanidade. O livro Ação e Reação começa com uma frase linda. de Druso essa reação nos domínios da mediunidade caminha o um homem para a era do espírito para a religião cósmica do amor e da verdade religião cósmica do amor e da verdade No mais, são escolas religiosas, graças a Deus nós temos a nossa, e que os nossos irmãos têm as deles. Mas todos caminhamos para o infinito da sabedoria e para o infinito do amor, que está em Deus. Então, se você esquecer tudo, você esquecer tudo, tudo que nós conversamos aqui hoje, lembra só de uma coisa, você é um agricultor, tem uma gleba nas suas mãos, repara em como anda a sua gleba, são gestos tão simples, tão simples, é uma prece, é uma água fluidificada, é uma leitura edificante, é um tom de voz, é um gesto generoso, começando em casa. Diz André Luiz, trate os seus parentes como se fossem visitas. Visita. Gesto simples. Não são grandiosos gestos de heroísmo, não. O que os Espíritos estão dizendo é, nós temos um desafio cristão para você. Trate a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus parentes, como se fossem visitas ilustres que chegaram na sua casa. É tão simples, você vai ver o quanto é difícil. quanto é difícil e nós estamos aí esperando espetáculos de grandeza isso não vai acontecer do dia para a noite porque a iluminação espiritual é feita com pequeninos pontos de luz que vão sendo tecidos cuidadosamente é um bom dia com intenção Bom dia com intenção. Então nós terminamos com uma história que eu aprendi nessa jornada. Havia uma empresa, um frigorífico, 
e o diretor dessa empresa for fazer uma vistoria no frigorífico, entraram, entrou dentro da câmara frigorífica. O, o, o gerente lá, que trabalhava todo dia. Tinha uns funcionários, não perceberam, trancaram ele na câmara frigorífica. Quando ele percebeu que não tinha ninguém, ficou apavorado. Você eu vou morrer aqui. Já era o fim do expediente. E ele falou, só vão vir aqui amanhã, amanhã eu estou morto. Passou dez minutos, a porta se abriu. Era o vigia da empresa. Ô oh, doutor, sabia que o senhor estava aí. E ele aliviado, quase que ajoelhou nos pés, né? Pelo amor, como é que você sabia? Não, doutor, que é o seguinte. Todo dia, quando eu chego, o senhor me dá boa tarde. Bom dia. E todo dia, quando o senhor sai, o senhor não sai sem despedir de mim. E eu vi que deu o horário de o senhor sair, o senhor não me despediu. Então eu pensei, ele está preso em algum lugar. Alguma coisa aconteceu. E resolvi, então, checar. A vida é assim também. A vida é assim também. Porque diz André Luiz, nenhum de nós é capaz de prever o resultado de um pequeno gesto de amor. Mais vale milhares de pequeninos gestos de amor do que um grande gesto de heroísmo. Pequeninos gestos de amor podem ter consequências incalculáveis. E é o que eu desejo para a sua vida e é o céu que eu desejo para o teu espírito. Muito obrigado. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria no Centro Espírita Material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, 
tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual o materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta, Me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui, 
para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos. Não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora. As melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais alto, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância, guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, as legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, 
os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramos-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo em todos os minutos de permanência no vale das sombras. E não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, sou erguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, mestre, a imperfeição de aprendizes traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe, ó mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos a tua inesgotável misericórdia, Agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde... Ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor... Assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária convidando-os em espírito a glorificar em teu nome teus desígnios e tuas obras para sempre assim seja <SILENCIO>